ಗೆಳೆಯರೇ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇವೆ ಈ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅರೆ ಅದು ಯಾರೋ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೂ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಔಷಧಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಇವೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಕರೋನಾ ಔಷಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತುಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಳ್ಳೆಷ್ಟು ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ತಿದೆಯಾ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ವೈರಾಣುವಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ವೈರಸ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದರದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈರಾಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಔಷಧಗಳ ಮೂಲಕ ವೈರಾಣುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ತೀರಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕು ಉಂಟಾದರೆ ಅವರು ಔಷಧಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ನಂತರ ಸಾವಿಗೀಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ವೈರಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವ ಉಳಿದೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವೈರಾಣುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ವೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಸಿಕೆನೆ ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಾಣುವಿಗೆ ಯಾವ ಲಸಿಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ವೈರಾಣುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ನಾನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲವರಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಆದರೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ನೆಗಡಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಫ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಎಚ್ ಐ ವಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರುವ ವೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎರಡಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ರೀತಿಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಔಷಧಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಔಷಧಗಳು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು
ಹೀಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುರೋಪ್ ಜಪಾನ್ ಭಾರತ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ನಾನಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿವೆ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವುದು ವೈರಾಣುವಿನ ಜೈವಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ವೈರಾಣುವಿನ ಜೈವಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿವೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಅವರೀಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗೆ ಮದ್ದರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೋ ಅಲಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಪಿಡಮಿಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಾಣುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಗ್ಲಾಕ್ಸೋ ಸ್ಮಿತ್ ಕ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲಸಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಐದುನೂರ ಹತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಾಗಿದ್ದು ಥೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಾಗೋ ಜೈವಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಮೇಲೆ ಲಸಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸೋದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯೋ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೈಗಿನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತಾ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂದೇಹಗಳು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಹಾಗೂ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬೇಸಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗ ಹೀಗಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿದರ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಧಾವಂತ ನಮಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಲ್ಲದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೂರಾರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿತರ ಮೇಲೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೀಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿಳಂಬ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ಏನೇ ಆದರೂ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿಲೆಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದ್ದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇನೋವಿಯೋ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದು 
ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಲಸಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಈ ಲಸಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬೇಗ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಲಸಿಕೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈ ವೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಟ್ಟವಾದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಆಗತ್ತಾ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೀತಿರೋ ಲಸಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರ ಮುಂದ್ಯಾವತ್ತೋ ಲಸಿಕೆ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಡೋದು ಆ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕಿನ ಚೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಲಸಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೇನಿದೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ಆದರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಯ ಹಿಂದ್